Waziri ndani ya Lokichogio funga fungua Thank you Asante Mata Mata Na 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 Mheshimiwa Governor Jeremia Lomurukai Mheshimiwa Mbunge wa hapa Mheshimiwa Epuyo Women rep wetu Mama Cecilia na speaker wa Assembly ya Turkana Mheshimiwa Christopher Nakuleu Mheshimiwa MCS maofisa wa serikali ambao wako hapa wa ngazi mbalimbali na watu wetu wa Turkana West na Lokichogio amjamboni amjambo tena mimi nimeshukuru kufika hapa na siku ya leo kama vile governor amesema ni safari yangu ya nne katika kaunti ya Turkana na bado niko na safari zingine nyingi Mungu akiniwezesha ya kufika hapa Turkana kwa sababu kazi ambayo inahitajika kufanya hapa ni kubwa na mimi naamini ya kwamba tukiwa pamoja tutafanya hiyo kazi na tutafaulu na hii Turkana yetu itakuwa na amani Niseme ya kwamba leo nimefika hapa kwa ajili ya kushuhudia kutawazwa kwa mkuu wa wilaya hii mpya ya Lokichogio wilaya hii ilikuwa imefikiriwa na ikawekwa katika gazeti rasmi la serikali lakini kwa sababu mbalimbali mbali, haikuweza kuanzishwa rasmi hakukuwa na DCC na ma, wale maofisa we, wengine wabao ni wa sub county na kwa hivyo wakati governor Jeremia na hao wabunge walienda kuona rais walimweleza kuhusu mambo ya hapa Lokichogio na mheshimiwa rais akaniamrisha nihakikishe kwamba tume operationalize ama tumeanzisha rasmi hii wilaya mpya pamoja na zile zingine ambazo ziko katika kaunti ya Turkana. Kuna sehemu nyingine katika nchi ya Kenya ambazo vile vile ziko na mahitaji kama haya lakini tume amua kama serikali ya kwamba tutaipa kipaumbele kwanza counties ambazo ziko na shida na changamoto ya kiusalama kabla ya kwenda katika kaunti zile zingine na katika zile sub counties zilikuwa gazetted across Kenya kama 15 hii ndio ya kwanza kuanzishwa katika utawala wa William Ruto akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rais aliniambia nianze huku kwa sababu changamoto za hapa ndiyo mingi zaidi na vile vile nyinyi watu ya Turkana mmesimama na yeye wakati huo wote ambao amekuwa katika uongozi wa kisiasa kwa hivyo leo mimi nashukuru kwa uhusiano ambao tunaendelea kujenga baina ya serikali ya kitaifa serikali za kaunti baina yetu kama watu binafsi na viongozi wenu hapa Turkana na hapa hawa waheshimiwa wote ni marafiki wangu ni marafiki wa rais ni marafiki ya watu wengi katika serikali governor Moses eh, Jeremiah sorry governor eh, 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 MP Epuyo women rep na hao MCS wote speaker na kuleo tutaendelea kufanya kazi pamoja ili tusaidie sehemu hii yetu ya Turkana ni sema ya kwamba 
kutoka leo sub county ya Lokichogyo itaanza kufanya kazi na mimi nataka ili mjue ya kwamba leo ndio kazi itaanza kutakuwa na ile sherehe ambayo tutakuwa nayo fupi ya kutawaza mkuu wa wilaya wa kwanza first deputy county commissioner for Lokichogyo sub county atatawazwa hapa siku ya leo lakini vile vile kama vile wale wamenena mbele yangu wamesema sub county pia inaleta manufaa mengi zaidi kwa sababu kuna idara zingine za serikali ambazo zitakuja hapa kwa hivyo sija kuja tu kuleta deputy county commissioner lakini vile vile kuna maofisa wengine wa sub county ambao vile vile watakuwa hapa wengine nimekuja nao na wale wamesalia wako njiani watafika ifikapo siku ya Ijumaa kwa hivyo ningetaka nichukue nafasi hii niulize afisa wetu ambaye atatawazwa leo Isaac Aoko Oko Anyumba asimame wananchi wa muone Tutafanya sherehe baadaye. This is it wa kuje peke yake. Ile sherehe ya laz, ya yes. Asante sana. How are you? Asante. Huyu ndiye DCC wetu. Na vile vile tumekuja kuleta civil registrar ama officer wa sub county ule atasimamia waandikishaji wa watoto ambao wanazaliwa na watu wetu ambao wamefariki dunia naomba Collins Simiu ambaye ni civil registrar huyu ndiye atakuwa registrar of death and births in this sub county vile vile angalia wananchi vile vile tumekuja kuleta leo registrar of persons ama ule afisa atasimamia kupatiana vitambulisho katika hapa Lokichogyo anaitwa Maurice Owino amefika ama bado wako njiani ndiye huyo huyo sasa ndiye registrar of persons huyo ndiye atapeana vitambulisho kwa watoto wetu ambao wamefikisha miaka 18 Vile vile tuko na komanda wa SIPU Administration Police Inspector Joseph Makalale sijui kama yako hapa Very good huyo ndiye officer wetu atasimamia upande wa AP tuko na ofisa ambaye atasimamia mambo ya upelelezi wa jinai DCI Joel Kimayo Sijui kama amefika ama hako njiani Na kuna wengine vile vile ambao wako njiani wakiwa ni sub county police commander ama OSPD hata huyo wako njiani ikifika siku ya Ijumaa atakuwa amefika hapa Mnaona hao maafisa Oh vile vile ninakumbushwa kwamba tuko na kwa sababu hii lokichogyo yetu iko karibu na mpaka wa nchi yetu jirani ya Sudan Kusini. Tumeleta officer wetu hapa wa uhamiaji. Immigration officer wa sub county hii anaitwa nani? Anaitwa Daniel Nderitu, County Commissioner amesema amemtuma mahali um, anakuja. Kwa hivyo wananchi mkiangalia sub county ya Lokichogyo imeanza ama haijaanza? Imeanza haijaanza. Si tuko na di, di, tuko na DC. Si tuko na DCC. Tuko na maofisa wale wengine. 
mambo ya vitambulisho mambo ya kuandikisha watoto ambao wamezaliwa mambo ya immigration makomanda wa polisi si tuko sawa sasa kwa hivyo vile vile tuko na sub county director of education Silas Koech ndiye huyo hapo kwa hivyo idara zote za serikali ziko hapa kutoka sasa wananchi hawatakuwa wanaenda mbali kutafuta huduma na mimi nataka kwanza kabisa tushukuru rais kwa sababu yeye ndiye ametimiza ahadi ambayo alipea nyinyi pamoja na viongozi wenu simpigie rais makofi jameni kwa hivyo officers mnaweza keti asanteni sana karibu na muhudumie hawa wananchi mmekuja hapa kwa hajili ya kuhudumia hawa wananchi mwananchi akija kwa ofisi yako uwe ni mtu ambaye ni officer unaongea vizuri unashauri mwananchi vizuri unaheshimu mwananchi kwa sababu sisi zote ambao tuko katika uongozi tumewekwa katika hile sehemu ya uongozi kupitia hawa wananchi mfanye kazi pamoja mshirikiane nao mshirikiane na viongozi wao ambao wamechagua tukifanya hivi wananchi wata, wataona msaada ambao walikuwa wanatafuta kwa kuuliza kupewa sub county mpya asanteni sana mnaweza keti mmakaribisha hao watu mmakaribisha hao ma officers bas jambo la pili ningetaka kusema ya kwamba leo tumeanzisha rasmi sub county yetu ya Lokichogyo lakini vile vile kuna sehemu zingine za utawala hapa hapa Lokichogyo na Turkana West ambazo vile vile tungezaka kusianzisha na mimi nataka nitaje kwa sasa kuna division mbili ambazo siko na ACC za hapa lakini vile vile serikali imeamua ya kwamba itaongeza idadi ya tarafa ama divisions ambazo zitapeanwa hapa na nataka nizitaje division ama ta, tarafa mbili ambazo zitaongezwa hapa na serikali ya mheshimiwa rais William Ruto na vile vile katika ile Turkana West ile imebaki ile mama ambaye amezaa huyu mtoto vile vile tutaongeza division nyingine moja kule na mimi nimesema nitakuwa mgeni wenu siku nyingi kwa hivyo tumesikizana na governor na MP na wale viongozi wengine na women rep na MCS na speaker tumesikizana baadaye mwezi huu mwisho wa mwezi huu turudi hapa ili tulete kwa sababu tungetaka kwanza kabisa tutafutie hao maofisa ofisi ambazo watakaa tutengeneze mahali ambao watawahudumia kwa hivyo mwezi huu huu wa saba kule mwisho Mungu akitujalia nitarudi hapa tena Turkana West ili tuanzishe rasmi tarafa ya Nadapal vile vile tarafa ya Songot hizo mbili zitakuwa katika sub county ya Lokichogyo na tarafa ya tatu ambayo tutaanzisha siku hiyo ni tarafa ya Letea kule Turkana West na hiyo siku nitakuja na madio nitakuja na ma SCCs, na wale officers wengine wa serikali ambao wanahitajika katika those divisions tuanzishe huko Nadapal tumalize tuende pale Songok tumalize tuende pale le, eh, Letea alafu baadaye turudi Nairobi Mungetaka turudi tukamilisha hiyo kazi Mungetaka turudi tukamilisha hiyo kazi Bas vile vile kama vile governor na mbunge na women rep na wale wengine wamesema akiwemo speaker bwana nakuleo 
tunajua ya kwamba hata baada ya kuanzisha hii sub county bado kuna sub county nyingine ambazo tungetaka tutafute pesa tuweke katika uh, eh, ofisi mpya ambazo lazima tuanzishe hapa kwa hivyo baada ya muda kidogo tena nitarudi tena hapa hii Turkana ili tuanzishe sub county nyingine mpya ambazo mheshimiwa rais amesema lazima tuanzishe na hizo zitakuwa sub county za Lokiriama, Aro na Suguta na mimi naamini tukiweka madisi sis na hizo sub county hapa Turkana mambo ya usalama itakuwa bora kidogo si ni kweli na hii ni hii ni ishara kwamba serikali ambayo ni serikali ya Kenya kwanza haina mchezo na mambo ya huduma kwa wananchi ile mambo rais alisema atatekeleza yote ingine ameanza ingine bado anajitayarisha lakini yote ambayo rais alisema atatenda Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo mimi nitakuwa mgeni wenu hapa siku mingi. Mungu akitujalia. Lakini naomba governor na mheshimiwa na ndugu yangu speaker na women rep na MCS kwa sababu Kenya iko na majimbo 47. Na Kenya ni nchi kubwa sana. Nikikaakaa wiki mbili mwezi mmoja kabla sijarudi hapa msiingiwe na wasiwasi so governor na wao viongozi wengine mshikilie ground sitakaa sana nitarudi kwa sababu hii turukana lazima tuibadilishe hii turukana lazima usalama upatikane hii turukana lazima maendeleo ambayo tunataka yapatikane sijui kama tunaelewana kwa hivyo governor nyinyi mshikilie ground hata mkiona nimekaa sana ni kwa sababu niko Kisumu, niko Migori, niko Mombasa, niko Garissa, niko Nyeri, niko Kajiado na hii Kenya si kidogo ndugu zangu. Sijui kama tunaelewana. Lakini kwa, kwa waswahili, waswahili wanasema panapo njia, panapo nia, pana njia. Kwa hivyo tutaweza mambo haya yote ambayo tungetaka kufanya. Ningetaka jambo la tatu kusema ya kwamba bado tuko na changamoto kubwa sana ya kiusalama. Na kuna mambo mawili makubwa ambaye yanaendelea kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Jambo la kwanza ni uhalifu ambao unaendelezwa na watu waovu ambao ni wezi wa mifugo ambao wanaua watu kiholela kuwaibia mali yao na kuwatoa katika sehemu zao na hii shida tumekuwa nayo kama tatizo kubwa la usalama wetu kwa miaka mingi lakini kama mnavyoona katika miezi michache ambaye mheshimiwa rais amechukua usukani Mheshimiwa Rais ameamua na ameamuru ya kwamba serikali yake ndiyo itaangamiza biashara mbovu na uhalifu wa wizi wa ngombe Kenya hii yetu milele na milele. President Ruto has decided to bite the bullet and be the president who will oversee Kenya's transformation and Kenya's successful fight and victory over bandits, reckless criminals who have killed so many people in our country in the pretext of culture, business, and other things that they cite as the reasons why they commit those crimes. Na mimi nataka niseme hivi. Wale watu wote katika jamuri ya Kenya, ambao niwezi wa mifugo, ambao ni wauaji ambao wametuletea hasara hii ya siku nyingi hawezi 
siku zao simehesabika chuma chao kimotoni na mimi nataka niwahakikishie hii serikali ya Kenya kwanza itamaliza uhalifu wa wezi wa mifugo this is the administration that will give this country the liberation from the bondage of cattle and livestock rustlers najua tumejaribu kiasi lakini bado kazi ipo kwa hivyo maofisa wetu wote wa usalama wakiwemo maofisa ambao tumeleta hapa siku ya leo mjue vita dhidi ya uhalifu wawizi wa ngombe ni kuanza tu imeanza tuko na safari mrefu ya kusafiri na mimi nimesema nikiwa waziri wa usalama wa nchi ya Kenya haitawezekana kundi fulani la wananchi ambao ni waalifu litawale sehemu zingine za Kenya ili hali tuko na serikali kwa hivyo wale waalifu wote ambao bado wako mstuni pale wakijitayarisha kuiba mifugo ya majirani wao wakijitayarisha kuleta ma maafa na mauaji kama yale maafa tumeona hapa juzi katika hii barabara ya kutoka Kitale kwenda Lodwa hawawezi tutakabiliana nao tutapambana nao tutakabiliana nao na tutawashinda mimi niko na imani tutashinda hao waalifu kwa hivyo maofisa ambao mmekuja hapa mzikuje hapa kuzembea mzikuje hapa kulala rais alali mimi waziri silali hata nyinyi msilale tushirikiane na viongozi tushirikiane na, wa, na wananchi na kwa sababu wananchi wapenda amani na viongozi wao na sisi ndio wengi kuliko wezi wa mifugo tutawashinda tiwi kama tunaelewana kwa hivyo tumefanya hatua fulani hali sasa sio vile ilikuwa tumeleta vikosi vya usalama vipya hapa tumeongeza idadi za utawala tumeweka mambo ya ujasusi lakini bado hii safari ni ndefu na tutakoma katika hii safari mpaka tuwe tumefaulu dhidi ya hawa magaidi na wahalifu mambo ya bandit highway ama highway banditry pale hiyo barabara ya kitale paka lodwa ilikuwa imepungua kidogo kwa muda kwa miezi kadhaa lakini juzi kulikuwa tena na kitendo fulani na sisi kama serikali tumepata habari za kudhibitisha ambazo zinaweza thibitisha, thibitishwa ya kwamba wale wakora ambao wanaangamiza watu pale wanajificha katika Turkana South Game Reserve ndio wafanye hile uhalifu ambao wanafanyia wananchi katikati ya Kainuk na Kakongo kwa hivyo hiyo sehemu ya KWS tunaenda kuiweka katika gazeti rasmi ya serikali na mtu yoyote ambaye ako ndani pale tutampatia siku kidogo atoke ajisalimishe aseme yeye ni nani na baada ya hiyo masaa kuisha serikali ya Kenya tunaingia pale ndani na tutafurusha everybody who is inside that eh, tukana south game reserve kila mtu atatoka pale mwenye atabaki pale ni wanyama wa polini na askari wetu wa KWS hakuna raia atakubaliwa pale ndani tusafishe ile mahali halafu baadaye tutajadiliana ni jinsi gani hiyo game reserve itatumika kwa hivyo tumesimamisha 
kazi zote za wananchi pale kama wewe sio afisa wa kulinda wanyama pori na kama wewe sio mnyama wa pori utoke kwa hiyo game reserve we will only allow wild animals and the Kenya Wildlife Service officers inside Trukana South Game Reserve. Period. Usiende pale ati ni umeenda kutafuta nyasi, si umeenda kutafuta nini? Safari hii tunaenda kuweka mikakati ya kisheria kufanya ile mahali scene of crime. Pale ni mahali pa uhalifu. Na kama wewe sio afisa wa usalama wewe sio mlinda wanyama pori na wewe sio mnyama wa pori uondoke pale until further notice sijui kama tunaelewana kwa hivyo tutatangaza hiyo katika muda mchache ujao we will comb that area we'll seal it off and conduct a thorough security operation in that area and spare only the wild animals and the officers who guard those wild animals. Nini mukiniangalia hivi nakaa mtu ya kushindwa na walifu? Hao majambazi wanaweza wezana na sisi? Watavuta biashara ingine. We cannot have a country like this where people cannot go about their businesses. Unapata ya kwamba Mtu anatoka kwake nyumbani, ako na mgonjwa, labda ni mama mgonjwa, ako na kansa, anapelekwa hospitali, alafu walifu wana wanafunga njia na kumpiga risasi. Hatuwezi kukubali tuwe na nchi kama hiyo. Na kwa hivyo tutachukua hatua zozote ambazo zinahitajika mpaka tumenyane na hao wanaume na tuwaondoe pale tuwapeleke mahali wahalifu wanapelekango na maofisa wetu msiwe na huruma na hawa watu na msisikize sauti za watu ambao wanaongea ambao hawajui hali yetu pale mumeona hata maofisa wetu wa usalama wameuawa na wao majambazi kweli si kweli ni kweli si kweli mimi nimetoka Mandera na Garissa jana na siku na juzi nimetoka huko jana Usiku huu nimepoteza ofisa kadhaa pale wamepotea, wamepotea pale Elwak mahali nilikuwa nimekanyanga. Narudi huko. Tutapambana na hii alshabab na hii wezi wa mifugo mpaka tuwatoe Kenya. Na sio Kenya pekee tutawatoa duniani. Yes. So msiwe na huruma. You cannot have mercy on people who are killing our security officers killing innocent innocent people mimi naomba tu maombi na subira kidogo ndanyorosha hawa watu ndawanyorosha na hii Kenya tutasafisha hii Kenya yes mm. it's either Kenya ama bandits Ni mambo ni mawili. Either inchi yetu ya Kenya ama ama magaidi. Sasa kati ya inchi ya Kenya na magaidi nani ataondoka kwa njia? Si ni magaidi? Bas. Askari wetu msiwe na huruma na hao watu. Wameua afisa wetu watano jana usiku pale Lwak. Mahali mimi mwenyewe nilikuwa mchana. Na mimi na, narudi huko. Narudi huko nikajiunge na ofisa wetu ambao wako kazi pale. Sasa usiwezi kukaa Nairobi na kuwaacha wanaangamia pale peke yao. Hata hii Trukana South Game Reserve. Mimi nitaingia huko na officers wangu huko ndani. Mpaka tujue kati ya Kenya na serikali ya Kenya uko upande mmoja na magaidi tujue ni nani mkubwa. Sababu hao watu wamezoea. Kila saa wanafanya vituko vyao tunafanya operation baada ya wiki chache wanarudi tena katika hiyo vituko si ni kweli safari hii ni safari ya kuwaondoa kwa mapango yao 
tuwaondoe hii Kenya tuwapeleke mahali wahalifu wanapelekwa na ikiwezekana wakijaribu hii mchezo yao paka na, na pata potea ya kujaribu kuumiza askari askari yorosha hao watu paka wapotee waende kwa shetani Si namna hiyo ama mnataka askari awe na huruma na magaidi Eh mimi sijaona watu wakiandamana wakati officers wamekufa Wiki iliyopita mimi nimeona askari wangu wengine wameuawa pale lamu Wengine nimeona wamenusurika wamepiwa risasi miguu paka waka wamekatwa mguu hospitali Nao ni vijana wadogo miaka 23 Kwa hivyo tunaomba hata watu wetu ya media na watu wengine wakati tunaongea hii mambo tuwe we must think as nationalists. Siongee tu kiolela hivi. Siende ukae kwa hoteli. Alafu anze kusema mambo yako tu ukiwa kwa hoteli. Na hujafika Kainuku. Haujafika Elwak. Haujafika Pandanguo. Haujafika Milihoi. Sasa uko pale kwa hoteli uko na air conditioner unaandika mambo yako tu ho sijui nini sijui human rights i don't know what hapana Jambo la ine tunahitaji kuweka amani katika sehemu hii za mipaka sehemu hii ya Lokichogi inapakana na nchi jirani ya South Sudan inchi jirani ya Ethiopia, inchi jirani ya Uganda. Na tumeanza kama serikali kuongea na serikali za inchi jirani. Na huyu mheshimiwa Munyes ni mmoja wa wale wazee wetu. Wakiwemo na governor Jeremia na viongozi wengine tumeanza kutumia viongozi wa hapa na wazee wa hapa kuongea na serikali za nchi jirani ili tuweke amani katika sehemu hizi. Na hivi karibuni kama vile mheshimiwa Epuyo amesema tutarudisha kamati za kiusalama, kamati za wazee, tutawatafutia rasilimali na pesa za kuhakikisha kwamba kamati hizo zinaongoza majadiliano na mbinu za kutafuta amani baina ya wakazi wa hapa Turkana na wakazi wa nchi jirani nchi ya Ethiopia nchi ya South Sudan na nchi ya Uganda na hivi karibuni mtasikia uh, uh, ile eh, mambo ambayo ama tu ambayo tutachukua na huyu mzee wetu mheshimiwa Munyes wakishirikiana na governor MP na hao viongozi wengine watakuwa katika shughuli hiyo. Um, kuna ile sehemu ya Tondonyang na Lokiriama border post. Government is also finalizing arrangements to operationalize the 